Yo, what's up, yo? PJ here, and welcome to my channel. So for today, guys, it's another episode of our Money Matters, and this time, yung pag-usapan naman natin is tungkol dun sa cryptocurrency or yung mga Bitcoin. So paano ba tayo mag-invest sa Bitcoin with just 100 pesos? Yes, you heard me right. Pwedeng pwede 100 pesos and just using our cell phones. Yon. So pag-usapan natin yung uh, Bitcoin, kung paano tayo mag-invest at paano tayo makaka-earn through Bitcoin. Yon. At saka yung iba pa mga cryptocurrencies. Yon. So basically, ano ba itong mga cryptocurrencies? Basically, ito ay just similar lang dito sa mga, yung mga traditional na fiat money na alam natin like Philippine Peso. Yon, di ba? May US Dollars, may mga Euro. So, Yung pinagkaiba niya lang is itong uh, mga cryptocurrency kagaya ng Bitcoin is decentralized siya. Ibig sabihin hindi siya under ng government or hindi siya backed up by sa Philippines lang, like ng uh, Banko Sentral ng Pilipinas. So kagaya ng ito, uh, ito yung Philippine Peso. If babasahin nyo, may nakalagay dyan dito yung maliit na print. ba Kita ba? Ang nakalagay dito is... Uh, Ang salaping ito ay bayarin ng uh, Banko Sentral at pananagutan ng Republika ng Republika ng Pilipinas. Yo, diba? So, ibig sabihin, this one is backed up by our government and the central bank. But yung, uh, yung mga cryptocurrency, yun, medyo uh, complex kasi yung, uh, yung uh, behind it, the, the, the concept behind it is medyo complex because it is uh, backed up by yung mga tinatawag natin na blockchains or yung mga transactions niya is yun digital, naka-record na digital. Ibig sabihin, all around the world, scattered yung mga independent na mga computers na yun yung mag-verify ng mga transactions. Doon naka-record yung mga transactions ng uh, cryptocurrency kagaya ng Bitcoin. Yun. So, yun, kagaya, may mga tinatawag tayo na mga miners, di ba? Yung mga miners, sila yung uh, nag-verify yung mga transactions and in return, they will get Bitcoin. But in this video, ipapakita ko sa inyo kung Paano ba? We just 100 pesos. Ito, 100 pesos. Pwede tayo mag-invest sa Bitcoin. And hopefully, di ba, malay natin, this will eventually be the future currency. But no one really knows. Kaya nga yung ibang uh, experts, sinasabi nila na may, pwede siya maging future currency. Yung iba naman is hindi because uh, it's very volatile nga. It's very yung prices niya. Hindi siya stable. Biglang uh, tataas, biglang bababa in in just an hour, ha? kahit yung uh, in our one hour na transaction, imagine that yung movement niya is very erratic talaga na pwedeng biglang tumaas, biglang bumaba. But this time, yung uh, Bitcoin yun is napakalaki na ng value. Yung one Bitcoin is around 1.9 million pesos. Imagine that. And at the start of the year, it's just around mga 400,000 pesos per Bitcoin. Kaya nga medyo, yun, medyo hype siya ngayon sa media. Media, I mean, sa media, medyo hype siya ngayon. And... Yun, yung pag-usapan natin is paano ba tayo makaya join sa pag-invest dito sa Bitcoin We just using yung cellphone So ipapakita ko sa inyo, you just need to install yung app na coins.ph And yun, from there, you just need to take a selfie and then yung picture ng uh, government ID At pwede na kayong magsimula mag-invest sa Bitcoin with just 100 pesos Kahit 50 pesos pwede nga because yung... Uh, denomination niya is pwedeng mga 0. 0.0001 lang yung bibili natin na Bitcoin. So, pwedeng pwede yun with the use of the coins.ph. So, yun. Eyes on the screen. Papakita ko sa inyo kung paano kayo makapag-invest at paano kayo makakapag-earn di ba? Sa Bitcoin. Yan. So, eyes on the screen. So, yung first step talaga is mag-register kayo sa coins.ph and yun. Once nakapag-register na kayo, pwede kayo mag-cash in. Madaming mga methods. Pwede through bank. Pwede may mga over-the-counter. So, napakadali lang ng coins.ph and once may laman na yung peso wallet ninyo, pwede na kayong uh, mag-invest dito sa Bitcoin. So, mag-example tayo ng uh, Bitcoin. Itong sa BTC. Itong sa taas. Yun. Yan yung wallet ko. As you can see, zero BTC pa tayo. So, i-check natin yung prices. I-click nyo yung check prices. Yan. So, yung price ng uh, Bitcoin yun is 1,824,512.66. So, as you can see, in an hour, ito yung uh, movement niya. In an hour, di ba? Very erratic talaga siya. Naging siya 1.8. Naging, uh, yun, hanggang uh, 1... Yun, tumaas, then bumaba na naman, di ba? Naging uh, uh, 1,824,000, di ba? So, yun, pwede nyo din i-check yung mga prices dito. One day, one week. In one year, yan. I-click na yung uh, one year sa taas. Makikita nyo yung prices ng uh, Bitcoin. As you can see, nag-start siya 
yun, paakyat talaga siya, nag-boom talaga siya nung uh, December. So, nag-start siya nung, uh, kagaya na to, January, 400,000 pa lang siya. And then, yun, kung imove din nyo, makita nyo na umaakyat talaga siya, naging 500, naging uh, 600, naging 8,900, naging 1 million. Hanggang ngayon, naging na siya mga 1.9 million pesos per 1 Bitcoin. So, yun, paano ba bumili? So, basically, you just need to press yung uh, buy. Yan, buy nyo. So, dito, yung PHP, i-convert niya into BTC. So, example, uh, gusto nyo i-convert just 100 pesos. You just input there, 100. Yan. And then, i-convert niya to BTC. So, yung 100 pesos is just 0.00005344 na Bitcoin. So, yan. To, uh, yan, para ma-finalize natin, is slide to convert natin. Yun. So, maka-convert na siya. So, yun. Diba, napakadali lang. Basically, nakabili na tayo ng uh, Bitcoin with just our 100 pesos. And makikita nyo na sa wallet ninyo na may Bitcoin na tayo na 0.000534 Bitcoin, BTC. And yung value niya is uh, 94.88. Diba? So, 100 pesos yung uh, bili natin. But currently, yung value niya pag ibebenta natin is 94.88. So, lugi pa tayo kung ibebenta natin ngayon. But, uh, There will come a time, maybe tomorrow, magigitong uh, magiging for example 110 pesos. So pwede niyo siyang ibenta. So to sell, i-click niyo lang ulit yung uh, check prices. Tapos yung sell dito sa baba, sa lower right, i-click niyo yan. So pwede niyo i-convert all yung 0.00534 niyo. So as you can see, you will receive ito. Ito yung current rate niya is 94 0.97 pesos. So, lugi kayo pag ibibenta nyo to. So, to finalize the transaction, all you need to do is to slide, is to slide nyo yan to convert it from BTC. So, magiging peso na kayo. So, yun. Yun yung way so that you can earn. For example, itong uh, bilhin natin is 100. And then, yung uh, pag ibibenta natin, magiging siyang, for example, tomorrow, it could be 150 pesos sa siya. So, ibibenta mo siya na 150. So, you will gain 50 pesos from yun, buy and sell. So, yung concept lang ng buy and sell is we buy low and we sell high. Yun. So, basically, ano ba yung... Uh, yun lang yung uh, basic uh, trading ng uh, Bitcoin is yun, buy, low, sell, high. So, ano ba yung mga sinasabi ng mga experts tungkol dito? Ako, hindi naman ako expert. So, ako, nagre-research ako. Ako mismo nagre-research and then nakikinig ako sa mga advice ng mga experts. Kagaya ni Brother Bo Sanchez. Yun yung talaga yung uh, pinakikinggan ko. And I'm a member of yung uh, Truly Rich Club and they teach you how to invest yung mga stock market, mga mutual funds, and kagaya nito mga Bitcoin. So, if interested kayo, you can uh, click my link below so you can be a Truly Rich Club member ni Bo, Brother Bo Sanchez. So, Basically, ang sinasabi ni Bo Sanchez is this is something na wala naman nakakaalam kung eto ba talaga yung future currency, kung magiging uh, yung value niya, ano ba, hanggang kay, ano ba yung limit niya, magiging ba siyang 3 million, magiging 4 million per Bitcoin, di ba? So, wala masyado nakakaalam yan. It's, kumbaga, yung, uh, it is driven by speculation pa for now, and wala kasi siya masyadong, uh, basis, kumbaga, because it's, uh, yun, yung sabi ng iba expert is just based on yung mga speculations sa mga tao na pag na-hype siya sa media, biglang tataas yung uh, price niya, and yun, bigla namang bababa, nag-crash nag nga siya noong uh, 2019. So, yung payo ni Bo Sanchez is i-invest lang natin kung ano yung amount na willing tayo na ma-burn. Kumbaga, pwede nating ma-lose yung amount na pwede nating ilalagay doon because yun nga, very volatile siya, very erratic yung movement niya, tataas, bababa. So, basically, yung i-invest natin doon is amount that we are willing to lose. Kumbaga, because uh, no one really knows, di ba? But there is a chance, di ba? There is a chance na maybe in the future, ito talaga yung future currency and biglang magbo-boom, biglang tataas yung amount niya but hindi natin alam for now. So yun, yung advice niya is invest nyo lang yung mga small amounts. For example, instead of Instead na yung budget nyo for Starbucks, for example, 150 or 200 pesos, pwede nyo uh, ilagay doon sa mga cryptocurrencies. Uh, malay natin in the future nga, di ba? 10 years from now, magiging millions na yung uh, worth nung kahit yung mga magkano na yung nilagay natin. For example, umabot ng 5,000 na yung nilagay, in-invest natin doon. But uh, in the future, magiging siyang uh, 1 million yung value niya. No one really knows, di ba? So, yun yung advice niya. I-invest natin yung mga little amounts, yung mga... Yung mga extra, kumbaga super duper extra money natin, yun yung i-invest natin sa mga cryptocurrencies. Kagaya ng 
Bitcoin. So, yun. So, yun lang yung video natin for today, di ba? Nakapag-invest tayo 100 pesos sa Bitcoin using yung coins that PH. So, if may mga tanong kayo, if may mga increase kayo about dito sa coins that PH at kung paano mag-invest sa bit Bitcoin. <laughs> Bitcoin. So, yun. Comment down below and sasagutin ko lahat ng mga comments and increase din nyo. So, once again, my name is PJ. Thank you for watching and I'll see you again next time.